。哟，醒了。猜对了，我就告诉你。谁有功夫猜？走了。嗯嗯，求求你，救救我吧！其实我跟君临渊他们并不是一伙的。那你？只是说来话长。没想到，绝情苦，居然因为一个来历不明的人发作。怎么了，君老大？后悔把风小舞交给玉明叶了？来不及喽！哎呀，嗯，谁用石头砸我？君临渊起，风小舞在我手上。如果想要他活命，湖边相见。倘若不来，就让整个前缘大陆的人都知道，君临渊是薄情寡义之辈。玉明夜上，殿下，你别管他了，带仙灵果回原都要紧啊。那怎么行啊？小五好歹也是跟我们取仙灵果的小伙伴，就这样把他丢下，于情于理都不妥吧？万一这是玉明夜耍的花招呢？救风小五是假，夺仙灵果是真。就是啊。风寻，玄一，嗯，你们还是去探一下。怎么是你们？君临渊呢？风小舞在哪儿？把他交出来！看来是得手了，正好打一架吧。胜利的祝福，看和下。木有，碧落宫有料理仙草的独到法门，这个先交由你保管
，我一定会保护好心灵果的。我去风行他们那儿看看。嗯，你在这待着，别乱走动。是。一定要保护好仙灵国，让君殿下放心。没意思，结束。风小五交出，我就让你离开。谁能想到你君临渊表面上正义凛然，实际上也是卑鄙无耻之徒。你这样，凭什么说我们暗夜又平时邪魔外道？你把话给我说清楚。你还想耍赖？风小五可都跟我说了。住在边境，突然被那军令员抓来了冰封森林，说是要把我当做贡品，讨好火云巨鹰，伺机夺取仙灵国。三十六计，借刀杀人。还好，我扮丑。才能保住清白。谁知他们还是一路上对我百般刁难。英雄，我看你灵力出众，俊朗不凡，比那军令员好百倍千倍。我愿替英雄混入他们其中，夺取仙灵国，以作报答。到时候你只需要在湖边等我，届时仙灵国已失，英雄也可以一挫那狗贼的锐气，替我们这种可怜人出苦气。好了好了，你别哭了，你去拿仙灵果。仙灵渊，交给我。<笑>